Мы сегодня поговорим с вами про похудение после 50. Очень неактуальная тема. Почему? Потому что многие хотят быть в форме. И вы, кстати, на женской территории с Аленой. Сегодня мы с вами говорим про такую интересную тему. Похудение после 50. Я когда-то худела свою маму. Конечно, это было для меня стрессом. Но, в принципе, получилось. Я расскажу про лайфхаки из опыта и ошибки, которые а, могут а, быть достаточно серьезными. Секрет вечной молодости вообще-то состоит в том, чтобы лгать о своем возрасте, а, жить честно, есть медленно. Наверное, так. Многие люди, перешагнув рубе в 50-60, решают заняться своим здоровьем, сбросить вес, похудеть. Возраст – это всего лишь число. Важно, как вы себя чувствуете. И вот те ошибки, которые хотелось бы вам озвучить. Ошибка первая – это резкое ограничение калорий или голодный бунт. Для людей всех возрастов крайне вредно резкое уменьшение калорийности рациона и серии «Начинаю худеть с понедельника». Важно понимать, что снижение калорий на 30-40% может представлять серьезную угрозу для здоровья. Для зрелого организма резкое ограничение калорий чаще оборачивается настоящей катастрофой. И здесь мы говорим про иммунитет, про мышцы, про переломы, про недостаток питательных веществ. Когда вы резко снижаете количество потребляемых калорий, ваше тело думает, что наступили тяжелые времена и начинает экономить энергию. Другой момент – монодиеты. Об этом я тоже говорила. Грейпфрутовая, гречневая, рисовая. Звучит заманчиво, правда, но очень ужасно потом видеть этих людей. Также организм может нормально функционировать без, не может, без нормального питания. Монодиеты могут вызвать резкие скачки сахара в крови, особенно это опасно для диабетиков. К тому же такие часто моменты приводят к обезвоженным, потерю важных электролитов и проблемы с желчным пузырем. Но у нас самое тревожное – это работа мозга. Ухудшается память, снижается концентрация. И, кстати, я люблю классного автора, доктор Майкл Грегор, автор книги «Как не умереть», предупреждает, монодиеты создают дефицит жизненно важных питательных веществ, что может привести к серьезным последствиям для здоровья в пожилом возрасте. Еще одна ошибка – это прощай белок. белок. Белок очень важен, и здравствуйте, старость, если нет белка. Кстати, надо найти свой источник белка, который хорошо усваивается лично у вас. Ниже я приведу примеры. Это говядина, источник железа B12, нежирное мясо, свинина. Я не ем свинину, может кто-то ест. Рыба, морепродукты я ем все. Тунец, низкокалорийный, богатый белок, креветки. Молочные йогурты содержат пробиотики и белок, сыры, яйца, полный источник белка содержит все необходимые аминокислоты, орехи, семена, кино, зерно, богатое белком и незаменимыми аминокислотами, тофу, продукты сои, богатые белком и железом. То есть куча вариантов. То есть без белка невозможно поддерживать мышечную массу, нормальную работу иммунной системы и восстановление тканей. Важно отметить, что саркопения это не Просто косметическая проблема, она значительно снижает качество жизни, увеличивает риски переломов, затрудняет вопросы с повседневными задачами. Поэтому вместо резкого похудения ограничения калорий постепенно. Уменьшайте порции, заменяйте вредные продукты более полезными, забудьте о монодиетах, это важно. И обязательно включайте в свой рацион достаточное количество белка. Это могут быть мясо, яйца, рыба, бобовые. Не забывайте о регулярной физической активности, это очень важно. Даже простые прогулки всегда идут на пользу. Помните, ваше тело это не поле для каких-то экспериментов, а мудрый просто союзник для вашего долголетия. Поэтому, когда мы с вами говорим про похудение после 50, это та история, которая просто, просто, просто супер, супер важна.
особенно если есть большой лишний вес. Это если кратко. Конечно, в моих видеороликах куча информации про гликированный гемоглобин, про необходимые микроэлементы, про кишечник, про почки, про щитовидку. Можно просто открывать и смотреть каждый видеоролик, в котором куча-куча ответов. Другой момент, всегда работает ограничение калорий, но ограничение калорий может привести к тому, что будут сыпаться кости, зубы, внутренние органы плохо функционировать. Поэтому, поэтому как-то так. Будьте вежливы к своему телу, и оно вам ответит.